చెప్పాలా మీకోసం కర్ణాటక స్టేట్ బెంగళూరు నుంచి ఒక బెస్ట్ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ తీసుకొని వచ్చాను పర్ డే మినిమం అయితే ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఎర్నింగ్ చేసుకోవచ్చు సో ఆ బిజినెస్ ఏంటి బిజినెస్ ని మనం ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదే వీడియోలో నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇక్కడ ఉంది కదా చాలా తక్కువ వెయిట్ అండి ఒకసారి చూడండి చాలా తక్కువ వెయిట్ అండి ఇటువంటి కిట్ తో పర్ డే మీరు మినిమం ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ వరకు ఎర్నింగ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ కిట్ ఏంటి అసలు ఈ కిట్ తో మనం ఏం చేయాలి ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ బిజినెస్ ని మన పక్కన ఉన్నటువంటి రంజిత గారు సుమారుగా టూ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నారు సో ఆ బిజినెస్ లో ఎంత ఎర్నింగ్ చేసుకోవచ్చు బిజినెస్ ని ఎలా చేయాలి సో టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తో మనకి రైతులకి సంబంధించినటువంటి పొలాల్లో వాటర్ సోర్స్ ఎక్కడ అవైలబిలిటీ లో ఉందో ఫైండ్ చేయవచ్చు సో ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యొక్క డెమో ఇండియా వైడ్ గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చిప్ తీసుకున్నటువంటి సిద్ధాని ఎంటర్ప్రైజెస్ కంపెనీ ఎండి గారు అయినటువంటి సిద్ధ సుబ్రహ్మణ్యం గారు మనకి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది డెమో మొత్తం కూడా చూపిస్తారు బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అలాగే రంజిత గారి యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ కూడా వీడియోలో ఉంటుంది మిషనరీని మనం ఎట్లా ఆపరేట్ చేయాలి ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే మనం అసలు దీనికి ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ అట్లా ఏమన్నా ఉండాలన్నా ఇవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో ఉంటాయి ముఖ్యంగా రైతులకి ఎక్కువగా ఉపయోగపడేటటువంటి బిజినెస్ సో ఇది కమర్షియల్గా కాకుండా మీరు రైతుని గనక కాన్సన్ట్రేషన్ గనక చేస్తే ఈ బిజినెస్లో చాలా ఎర్నింగ్స్ పొందవచ్చు ఈ బిజినెస్కి సంబంధించినటువంటి డిస్ట్రిబ్యూటర్ అయినటువంటి సిద్ధాని ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎండి గారు అయినటువంటి సుబ్రహ్మణ్యం గారిని అడిగి మనం టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని తెలుసుకుందాం సిద్ధాని ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎండి గారు అయిన సిద్ధ సుబ్రహ్మణ్యం గారు మనతో ఉన్నారు సో ఈ బిజినెస్ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించి టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం అడిగి తెలుసుకున్నాం సో నమస్తే అండి నమస్తే పేరు సిద్ధ సుబ్రహ్మణ్యం సిద్ధాన్ ఎంటర్ప్రైజ్ బెంగళూరు నుంచి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిజినెస్ ఐడియాస్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్స్కి నమస్తే నేను ఈరోజు మీకు ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మన శశి సార్ వచ్చి మన దగ్గర ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటున్నారు మీకోసం ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకొని మీ అందరికీ నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలా అనే ఒకే ఒక రీజన్కి బెంగళూరు వరకు వచ్చారు వాళ్ళకి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ బెంగళూరు వరకు వచ్చిన దానికి నెక్స్ట్ ఇదే వీడియోలో కంప్లీట్గా మనం ఏ ప్రోడక్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఏం బిజినెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనేది మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ముందుకి సార్ ఇప్పుడు సిద్ధాని ఎంటర్ప్రైజెస్ ఒక బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను అవును సార్ సో ఆంధ్ర తెలంగాణ తమిళనాడు కర్ణాటకే కాకుండా కేరళ టోటల్ ఇండియా ఎంటైర్ ఇండియా సో ఆ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ అసలు ఏంటి సార్ సార్ ఇది బేసిక్లీ వచ్చిందేనా మనకి గ్రౌండ్ జియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్విప్ బిజినెస్ సో కంప్లీట్గా మనం ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దామా ఇన్స్ట్రుమెంట్ గురించి కంప్లీట్గా తెలుసుకుంటాము దాని తర్వాత ఎలా వర్క్ చేయాలి దానివల్ల ఏమేమి మనకి లాభాలు ఉన్నాయి రైతులకి ఎలా ఉపయోగ ఉపయోగపడుతుంది మనం యాక్చువల్గా ఇది కంప్లీట్ బిజినెస్ వచ్చిందన్న బోర్వెల్ పాయింట్ చెక్ చేయడం ఎలా అనే ఒక ఎక్విప్మెంట్ గురించి డీటెయిల్స్ ఇస్తాం తెలుసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనము జియాలజీ సంబంధించిన హైడ్రోజియాలజీకి సంబంధించిన ఒక ఎక్విప్మెంట్ గురించి మనం డీటెయిల్స్ తెలుసుకుంటాం ఇది ఈ ఎక్విప్మెంట్ డీటెయిల్స్ వచ్చి ఇది కంపెనీ పేరు వచ్చి మ్యాక్స్ డిడక్టర్స్ అనేసి దీంతో వచ్చి మనకి మూడు ఎక్విప్మెంట్స్ వస్తుంది అనమాట ఒకటి వచ్చిందనే లొకేటర్ రెండోది ప్రొఫైలర్ మూడోది ఐపి ఈ మూడు టెక్నాలజీ యూస్ చేసుకొని మనం ఎలా బోర్వెల్ పాయింట్ చెక్ చేస్తాము రైతులకి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అనేది కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను ఇక ఒక్కొక్క ఎక్విప్మెంట్ గురించి డీటెయిల్స్ ఇస్తాము సార్ దీన్ని లొకేటర్ అంటాము దీన్ని ఇలాగ ఫిట్ చేసుకోవాలి మనము ఫస్ట్ దీంతో వచ్చిందన మనకి రెండు రిసీవర్ అంటేనా ఒక ట్రాన్స్మిటర్ అంటేనా వస్తుంది దీన్ని కంప్లీట్గా ఫిట్ చేసుకున్న తర్వాత మనము ఎలా పాయింట్ చెక్ చేయాలి అనేది తర నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట ఇప్పుడు మాత్రం అయితే ఎక్విప్మెంట్ ఎలా ఫిట్ చేయాలనేది మాత్రం చూసుకోండి ఇది వచ్చిందన్న రెండు రిసీవర్ అంటేనా ఇది వచ్చి ట్రాన్స్మిటింగ్ అంటేనా ఇది టెలిస్కోపిక్ లాగా ఎక్స్టెండ్ కూడా అవుతుంది కింద హ్యాండిల్ కూడా వస్తుంది అనమాట మనకి సో కంప్లీట్గా ఇలా ఎక్విప్మెంట్ని హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి దీన్ని లొకేటర్ అంటాము ఇది వచ్చే మ్యాక్స్ లోరా సెవెన్ ఫిఫ్టీ అంటాము దీని తర్వాత నేను ఎలా పని చేస్తుంది అనే దాన్ని తర్వాత నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేస్తాము ఒక మిగతా మూడు ఎక్విప్మెంట్స్ చూసేస్తాం అనమాట ఇది మ్యాక్స్ ప్రొఫైలర్ ఇది వచ్చి ఏం చేస్తుంది అంటే మనకు ఆరిజినల్ స్కానింగ్ ఇస్తాం ప్రొఫైలింగ్ చేయొచ్చు జియాలజీలో మనకి ఎక్కడెక్కడ ఫ్రాక్చర్ జోన్స్ ఉంది అనేసి కంప్లీట్ రిపోర్ట్స్ దీంట్లో జనరేట్ అవుతుంది అనమాట దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ
मनकी सैटिंग से कौली सिंपल से चाल कष्ट का दी तो मूड आपशन उन्मा टू बेल ओपन वेल हारवेस्टिंग वेल ट्यूब वेल अंत मैं बोर्वे पाइंट से चक्स सो ट्यूब वेल सैलैक्ट दी तो तरह सैलैक्ट फ्रंट रेंज सैलैक्ट फ्रंट रेंज मैं फर् एग्जापल वन एकर टू एकर्स मैं एदना सर्वे चेयर टू फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड मीटर्स वरुक पे सो मैं साधारण फाइव हंड्रेड मीटर्स फ्रंट रेंज सैलैक्ट मन फाइव हंड्रेड मीटर्स सैलैक्ट तरह मेरे अड़गे सर क्वेश्चन फाइव हंड्रेड तरह एम फाइव हंड्रेड तरह अलगे कंटिव नैक्स्ट वा मन की डेप रेंज फर् एग्जापल मैं एरिया एंत डेप्त वरुक बोर्वेल ड्रिल अवतनी अक् पकन तेजको मैं आलरे तेजक काबाटे ऐवरेज वन फिफ्टी मीटर्सा थ्री हंड्रेड मीटर्सा फाइव हंड्रेड मीटर्सा अने आपशन उठदन सो जनरल अच्छे थ्री हंड्रेड मीटर्स थ्री हंड्रेड मीटर्स अंत मैं दादापू तुम अड़ वरुक मैं चक्सल दी तो सो मैं त्री हंड्रेड मीटर्स सैलैक्ट थ्री हंड्रेड मीटर्स सैलैक्ट तरह दी तो नैक्स्ट आपशन वा सैलैक्ट रिफ्रे फ्रीक्वे आने मन फ्रीक्वे जनरल इपू मन एरिया वस्तु ने मेजर चेयर इन नील तीस लीटर्स अटा इपू बिम सालिड वे दी केजी अटा अला फ्रीक्वे मेजर्स हार्डस अटार सो एंत हार्डस पे टू फिफ्टी हार्डस फाइव हंड्रेड हार्डस अने तरह तेजक दी तो ओके इपू मन वी फ्रीक्वे सैलैक्ट फ्रीक्वे टू फिफ्टी फ्रीक्वे सैलैक्ट इकड़ेक एरिया सरपड़न फ्रीक्वे इपू स्टार्ट सर्वे अंत सर्वे स्टार्ट तरह मन की रीड स्टार्ट आंगल्लो मन एक् हयेस्ट रीडिंग वस्तो आ लाइन ट्रावल सो मन की ऐंगल हयेस्ट रीडिंग सुब्रम्हण्यम डि रईत की वाटर एक्वे सो मोद स्टेप मन लोकेटर यूज रचना प्रोफैलर मूडोद ईपीएनएस सो मोद स्टेप एला लोकेटर यूज मैं डेमो चूस्त सर सर इधे लोकेटर सर अंत यूज बोर्वे पाइंट से चक्म मैं वाटर सोर्स एक्ने से चक्स मोदी स्टेप मन लोकेटर इंतवर पात पद्धति मैं टिंका एलरा सैंटिफि मेथड का जनरल ट्रडिशनल मेथड चूस इन सैंटिफि मेथड मैथ्स लोरा अने अक्युरे चाल बहुत दीन वाल मन पाइंट से चेयरम फस्ट स्टेप मन आनक तरह मन एलाटी चेयली ओके स्टार्ट सर्वे सर्वे तरह हईएस्ट लाइन मैं ट्रावल इपू मन इंस्ट्रुमेंट के मन तस्को आइन मन हेतम इधे मन की इधे टर्न अर्न चोट टर्न सो ई लाइन के सो इन टर्न अोट क्लीन ऐ मन की एक् पाइंटे एक्ट मन हईयेस्ट मैग्नटिक फील उोट आटोमेटिक अभी टर्न चूँ इक टर्न टर्न मन की मैग्नटिक फील हईयेस्ट अस्कन सो फर् एग्जापल इप चूँ मन असल इधे अदे मन की टर्न अन्ट सो इन टर्न सो इक मन की कंप्लीट वन एटी डिग्री टर्न अवतो इक मन की हयेस्ट वाटर सोर्स पाइंट उ तरह दिन क्रॉस वेरीफाई चुस्क इला एक्विपेंट रोटेट हो सो रोटेट चोट मन हयेस्ट लाइन अने मन की ईडेफ इपू नारत् सौत् नारत् ईस्ट मन की प्रोफैलिंग से नैक्स्ट स्टेप एक्त ड मन की सोर्स इन टर्न कदा सो इक पाइंट वा इक मन पाइंट लाइन ईडेफन सो इक एग्जाक्ट का अक् पकना मंच सोर्स इंका उड़को लोकेटर संबंधी वरुक लाइन मत ईडेफ प्रिसज पाइंट का सो प्रिसज पाइंट ईडेफ चेयरक मैं प्रोफैलरी यूज प्रोफैल एला वर्क चूपा डेमो चूस्त सर इला सर इक तिगत हईयेस्ट मैग्नटिक फील फ्राक्चर जो ईडेफ नैक्स्ट वाटर सोर्स नैक्स्ट प्रोफैलिंग से मन की पाइंट पक्ना इंका बेटर पाइंट कम तिगन चोटे वाटर पाइंट उ कंफर्म का लोकेटर पाइंट ईडेफ लाइन ईडेफ हईयेस्ट मैग्नटिक फील चोट इन चाल वरुक चाल मंद लोकेटर यूज पाइंट अंदर कंफ्यूज लोकेटर मन की दादापूर पद पाइंट रे मूड मतमे सक्स पद की पद सक्स एंकंटे वाल ईडेफ पाइंट वा पाइंट अच्छे पाइंट का प्रिजाइज ड्रिंग पाइंटे वेरे उ सो इत ओनली लाइन ईडेफ लाइन उ सो दिन वाल नैक्स्ट प्रोफैलिंग से मन को ग्राफ रेसीस्टेंस वाल्यू टेक्निकल मैं एक्सप्लेन
ఇలా మనం వచ్చింది అనేది గైరోస్కోపిక్ మోడల్ అంటాము నైంటీ డిగ్రీల కరెక్ట్గా ఉండేటప్పుడు అయితే మనకు ఆ చోటుకి వెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రొటేషన్ అవుతుంది క్లాక్ వైజ్ ఆంటీ క్లాక్ వైజ్ ఏదైనా సరే మనం పట్టుకునే దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట గైరోస్కోపిక్ మోడల్ అంటాము ఎగ్జాక్ట్గా నైంటీ డిగ్రీ సరికి అయితే కొత్త కాబట్టి రివర్స్ తిరిగింది అనమాట ప్రాక్టీస్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది సరే ఇప్పుడు మనం పాయింట్ లొకేట్ చేసాము ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చిందా మనం ప్రొఫైలింగ్ చేస్తాం ప్రొఫైలింగ్ ఎక్విప్మెంట్ యూజ్ చేసి ఎలా ప్రొఫైల్ చేయడం అనేసి చూస్తాం సార్ ప్రొఫైలింగ్ అంటే సార్ ప్రొఫైలింగ్ అంటే మనకి జియాలజీలో గ్రౌండ్ జియాలజీని తెలుసుకోవడానికి మనము హారిజాంటల్గా స్కానింగ్ చేస్తాం అనమాట అది వచ్చి వీఎల్ఎఫ్ టెక్నాలజీ పైన వర్క్ అవుతుంది వెరీ లో సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం అనమాట ఇందాక మనకు రెసిస్టివిటీ సర్వే అంటాం పాత కాలంలో ఇప్పుడు ఉంది రెసిస్టివిటీ వచ్చి టెక్నికల్ ఆ రెసిస్టివిటీలో వచ్చి కరెంట్ పాస్ చేస్తాము మన విఎల్ఎఫ్ టెక్నాలజీ వచ్చింది మనం ఫ్రీక్వెన్సీ పాస్ చేస్తాం గ్రౌండ్కి ఫ్రీక్వెన్సీని పంపించి ఎక్కడ మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎస్కేప్ అయిందో ఆ రెసిస్టెన్స్ వాళ్ళు డౌన్ అయిందో అని తెలుసుకుంటాం అది ప్రొఫైలింగ్ ఖచ్చితంగా ప్రొఫైలింగ్ చేసినప్పుడు అయితే మనకి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది అనమాట అంటే దాని డెప్త్ కూడా తెలుస్తుంది దాంతో డెప్త్ తెలుస్తుంది ఎక్కడ ఎన్ని ఫ్రాక్చర్స్ ఉండదు అని కూడా తెలుస్తుంది దాన్ని అడిషనల్గా ఇంకొక టెక్నాలజీ ఐపీ అంటాము ఇండ్యూస్ పోలరైజేషన్ టెక్నాలజీ ఆ ఇండ్యూస్ పోలరైజేషన్ టెక్నాలజీని మనం యూజ్ చేసి ఎగ్జాక్ట్గా వర్టికల్ డెప్త్ ఇప్పుడైతే ప్రొఫైలింగ్ ఏమవుతుంది మనం హారిజాంటల్గా పక్క పక్కన పాయింట్ అన్ని చెక్ చేసుకుంటుంది ఐపీ వచ్చి వర్టికల్ ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకొని దాని గురించి డీటెయిల్స్ ఇస్తుంది అనమాట ఓకే సార్ మనం ఇప్పుడు ప్రొఫైల్ ఇచ్చి చూస్తాను ఓకే సార్ ఇది ప్రొఫైలర్ ఓకే ఈ ప్రొఫైలర్లో మనకి కేబుల్స్ కనెక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఈ కేబుల్స్ కనెక్ట్ చేసుకొని రెండు ఎలక్ట్రాడ్స్ అంటాం ప్రోబ్ కూడా అని అంటారు ఎలక్ట్రాడ్స్ని కనెక్ట్ చేసుకొని జీరో టు టెన్ మీటర్స్ స్కాన్ చేసుకుంటాం అనమాట అప్పుడు మనకి గ్రాఫ్ అన్నీ వస్తుంది అన్ని రికార్డ్స్ దీంతోనే అవుతుంది అనమాట సో ఇది వచ్చింది మనకి ఎలక్ట్రాడ్స్ సో ఎలక్ట్రాడ్స్ కేబుల్ని మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఈ కేబుల్ వచ్చిందన్న ఎలక్ట్రాడ్స్ని ఇట్లా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇది వచ్చి మనకి కేబుల్ ఇలాంటి పెట్టి దీనిలో థ్రెడ్ లాక్ చేసుకుంటే లాక్ అవుతుంది సో కంప్లీట్ టైట్గా ఫిట్ చేసుకోవాలి టైట్గా లేకపోతే మన కనెక్టివిటీ కొంచెం లూజ్ అవుతాయి రీడింగ్స్ సరిగా రాదు సో ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఇలా టైట్గా ఫిట్ అవ్వాలి సో అలాగే ఇదేలాగా మనము అది టూ పిన్స్ ఉంటుంది అనమాట టూ కేబుల్స్ సో ఒకటి వచ్చింది అని లెఫ్ట్ ఇంకోటి వచ్చి రైట్ సో మనం ఫస్ట్ రైట్ సైడ్ కనెక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట థ్రెడ్డింగ్ సింపుల్ సార్ మనకి చాలా కష్టపడే అవసరం లేదు సింపుల్ మెకానిజం ఇది చేసుకుంటే కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మనం ఇంకొక కేబుల్ కనెక్ట్ చేసుకుంటాం అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉండే దీనికి కనెక్ట్ చేసుకుంటాం ఎలక్ట్రాడ్స్ అంటాం సో ఇప్పుడు మనం ఇలా ఫిట్ చేసుకున్నాం అనమాట ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైతే పాయింట్ మార్క్ చేసామో అక్కడ నుంచి ఆ పాయింట్ని సెంటర్ పాయింట్గా తీసుకొని ప్రొఫైలింగ్ చేసుకున్నాం తీసుకుంటే ఫైవ్ అనేసి మనం మార్క్ చేసుకుంటాము ఇక్కడ ఫైవ్ మీటర్స్లో ఇది సెంటర్లో ఉంటుంది అనమాట సో దీని తర్వాత అక్కడ నుంచి మనకి టెన్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ తీసుకుంటాం ఓకే ఫస్ట్ టేప్ ఇలా మెజర్మెంట్ చేసుకొని మనం క్లాక్ వైజ్ వల్ క్లాక్ వైజ్లో మనము ప్రొఫైలింగ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మన రెండు కేబుల్ ఉందిగా ఒకటి వచ్చిందన్న లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కేబుల్ ఓకే ఒకటి వచ్చి షార్ట్ కేబుల్ షార్ట్ కేబుల్ అంటే మన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడు ఆల్వేస్ అది వచ్చి జీరోలో ఉంటుంది జీరోలో ఉంటుంది అనమాట జీరోలో ఎప్పుడు ప్రోబు మనము గుచ్చాలి ప్రోబింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మిషన్ ఆన్ చేసుకుంటాము సో ఇప్పుడు మిషన్ ఎక్విప్మెంట్ ఆన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఆప్షన్స్ ఉందన్నమాట మీకు తెలుస్తుందిగా ప్రొఫైల్ సర్వే ఐపీ సర్వే అనేసి ఇప్పుడు మనం మీద ప్రొఫైల్ సర్వే చేసేటాం సో ప్రొఫైల్ సర్వే చేసినప్పుడు దానిపైన క్లిక్ చేసుకోవాలి క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ స్క్రీన్ వస్తుంది స్క్రీన్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డెప్త్ ఎంత అనేసి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్సా త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్సా వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ అని తర్వాత దీన్ని ఏం చేస్తాం రికార్డ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది రికార్డ్ చేస్తే ఇట్లా బీప్ సౌండ్ వస్తుంది అనమాట ఫస్ట్ గ్రౌండ్ వాల్యూ అడ్జస్ట్మెంట్ గ్రౌండ్ వాల్యూ అడ్జస్ట్మెంట్ అయిన తర్వాత ఓకే కొడితే నెక్స్ట్ మనకి కన్ఫర్మేషన్కి త్రీ బీప్స్ తర్వాత మనకు రికార్డ్ చేస్తే
నంబర్స్ వస్తా ఉంది మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ పాసెస్ ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ పాస్ అవుతుంది ఎంత గ్రౌండ్ లో తీసుకుంటా ఉంది ఎంత జనరేట్ అవుతుంది ఎంత ఎస్కేప్ అవుతుంది ఇవన్నీ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్బిల్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక రికార్డ్ మనకి గ్రాఫ్ కనపడుతుందా గ్రాఫ్ క్రియేట్ అయింది సో ఇలాగ ప్రతి ఒక్క చోట మనం చేసుకుంటూ వెళ్తే ఎక్కడ మనకి వీకర్ వస్తుందో అక్కడ వచ్చి మంచి పాయింట్ అనేసి మనము డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ అక్కడ మనం జీరో నుంచి వన్ కి మూవ్ చేస్తాం ఓకే వన్ మీటర్ కి అవును వన్ మీటర్ మూవ్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ చేసాం కదా ఇప్పుడు జీరో అవును జీరోలో అయితే మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ పాస్ అయింది ఇప్పుడు వచ్చి జియాలజీలోకి అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్ సార్ ఇప్పుడు ప్రొఫైలింగ్ చేసేటప్పుడు మన కంపారిజన్ అవుతుంది అనమాట జీరో ఇస్ కంపేర్డ్ విత్ టూ అండ్ విల్ గెట్ డేటా వన్ ఒకదానికి ఒక కంపారిజన్ చేసి వచ్చే డేటాని కంపేర్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేసి ఆటోమేటిక్గా మనకి రికార్డింగ్స్ వస్తుంది అనమాట దీంతో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం మూవ్ చేసాం ప్రోబ్ని మూవ్ చేసిన తర్వాత సేమ్ ప్రాసెస్ ఇంకొకసారి రికార్డు రికార్డ్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి బీప్ సౌండ్ వస్తుంది రీడింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఒక్కొక్క రీడింగ్ తీసుకోవడానికి కనీసం అంటే మూడు నిమిషాలు పడుతుంది మాక్సిమం త్రీ మినిట్స్ మినిమం వన్ మినిట్ అయిపోతుంది అనమాట సో మనం డెప్త్ ఎంత పెట్టుకుంటాం వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ దానిపైన పెనిట్రేషన్ డిపెండ్ అవుతుంది ఓకే ఇలా చేసుకుంటూ పోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి ఎక్కడ వీకర్ వస్తుందో అక్కడ మనం ఐపీ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇందాక కంపారిజన్ అయిందా ఒక ఇంత లెంత్గా మనకు ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ పాయింట్ నెంబర్ ఫోర్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ నెంబర్ ఫోర్కి మనం ఐపీ చేస్తాం ఇప్పుడు ఆరిజెంటల్ అయిపోయింది అది చేసేస్తాం ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది నేను చూపిస్తాను మీకు మ్యాప్ చేసి చూపించండి చూపిస్తాము ఇప్పుడు మనకి గ్రాఫ్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ చూడండి ప్రొఫైల్ సర్వే సో కౌంటర్స్ కూడా కౌంటర్ మ్యాప్ కూడా వస్తుంది దీంతో త్రీ డి ప్లాట్ వస్తుంది త్రీ డి మ్యాప్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది మనకి సో అన్ని దీంతో క్లియర్గా వస్తుంది అనమాట కలర్స్ కలర్స్ వచ్చిందని మనకి హార్డ్ రాక్ సాఫ్ట్ రాక్ మీడియం ఇలాంటి ఫార్మేషన్స్ డిఫరెన్స్ అవుతుంది అనమాట మనకి టెక్నికల్గా చెప్పాలంటే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ హై ఉండే చోట రెడ్ కలర్ లో ఉండే చోట బ్లూ కలర్స్ వాళ్ళు డిఫైన్ చేశారు అనమాట సార్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం రీడింగ్స్ తీసుకున్నాం అనమాట రీడింగ్స్ ప్రకారం ఇప్పుడు మనకి పాయింట్ నెంబర్ ఫోర్ లేదా పాయింట్ నెంబర్ సెవెన్ మనకి రెండు ఐడెంటిఫై అయింది అనమాట సో ఇప్పుడు రెండింటిలో ఏది బెటర్ అంటే పాయింట్ నెంబర్ సెవెన్ యాజ్ పర్ ద రికార్డ్స్ యాజ్ పర్ ద గ్రాఫ్ వచ్చిందన్న సో పాయింట్ నెంబర్ సెవెన్ మనము ఐపీ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇందాక చెప్పాగా మనకి మూడు టెక్నాలజీ యూస్ చేసుకొని మనము గ్రౌండ్ వాటర్ కనపెడతాం అనేసి బోర్ పాయింట్ సో ఇది రెండు అయింది ఇప్పుడు మూడో టెక్నాలజీ చూసుకుంటాం లొకేటర్ రెండవది ప్రొఫైలర్ మూడోది ఐపీ ఇండ్యూస్ పోలరైజేషన్ మెథడ్ అనేసి దీంతో ఇందాక నెక్స్ట్ వచ్చిందన్న ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఇది ఇప్పుడు వచ్చిందని మనం వచ్చింది వర్షన్స్ టూ వర్షన్స్ ఉన్నది అనమాట దీంతో ఇది వచ్చిందని నార్మల్ మన పైథాన్ వర్షన్లో వచ్చింది డిజిటల్ ఇది నెక్స్ట్ ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్లో వస్తుంది అనమాట ఎక్విప్మెంట్ ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్లో వచ్చినప్పుడు ఇంకా ప్రిసైజ్గా అడ్వాన్స్ ఇంకా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అది నెక్స్ట్ మనకి వెరీ షార్ట్లీ లాంచ్ అవుతాం టూ వీక్స్ లోపల వచ్చేస్తుంది ఎక్విప్మెంట్ సార్ ఇందాక మనము చూసాగా పాయింట్ నెంబర్ సెవెన్ ఐడెంటిఫై చేసేది ఇప్పుడు దీన్ని ఐపీ అంటాం ఇండ్యూస్ పోలరైజేషన్ మెథడ్ దీంతో వచ్చి ఫోర్ ప్రోప్స్ కనెక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట స్క్వేర్గా వన్ మీటర్ డిస్టెన్స్ లోపల సో ఇప్పుడు వచ్చిందన్నా మనము ఇందాక ప్రొఫైలింగ్ చేసి పాయింట్ నెంబర్ సెవెన్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఓకే అది పర్లేదు సార్ బాగుంది దీనికి ఇప్పుడు ఐపీ చేస్తాను ఐపీ అంటే వర్టికల్గా మాత్రం ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ని మాత్రమే స్కాన్ చేసి మనకు డేటా ఇస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు దీనికి ఎలా పని చేస్తుంది అంటే ఫోర్ ప్రోప్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి స్క్వేర్గా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇచ్చిన అనమాట కనెక్షన్స్ రెడ్ వైర్ రెడ్కి బ్లాక్ అక్కడ కనపడుతుంది మనకి సో ఇప్పుడు మెయిన్ వచ్చిందని ఇది యాక్సెస్ జస్ట్ లాకింగ్ సిస్టమ్ లాక్ చేసిన తర్వాత మిషన్ ఆన్ చేసుకొని ప్రొఫైల్ సర్వే అయింది ఇప్పుడు ఐపీ సర్వే పైన క్లిక్ చేసుకొని మనం మొత్తం డీటెయిల్స్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఐపీ పైన క్లిక్ చేస్తాం అనమాట ఆ ప్యాటర్న్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా డెప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం రికార్డ్ అని ఇస్తాం రికార్డ్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఇట్లా బీప్ సౌండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ రీడింగ్స్ మీకు తెలుస్తుంది రికార్డింగ్ అనేసి రికార్డింగ్ వస్తాం ఇప్పుడు పర్టికులర్గా ఆ స్ట్రైట్గా వర్టికల్ స్కానింగ్ మాత్రం చేస్తుంటారు అనమాట సార్ ఇది ఒక టూ టు సెవెన్ మినిట్స్ పడుతుంది అంతే దాని తర్వాత మినిమం టూ మినిట్స్ మినిమం టూ మినిట్స్ మ్యాక్సిమం సెవెన్ మినిట్స్ ఆ తర్వాత మనకు రిపోర్ట్ జనరేట్ అవుతుంది
అంటే ఇప్పుడు డ్రిల్లింగ్ చేయాలి కదా ఇక్కడ మనకు త్రీ పాయింట్స్ త్రీ ఫ్రాక్చర్ జోన్స్ ఫ్రాక్చర్ జోన్స్ వచ్చాయి దాంట్లో ట్వంటీ ఒకటి వచ్చింది ఇంకోటి వచ్చి ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ అంటే టూ ట్వంటీలో అంటే ఫోర్ టూ ట్వంటీలో ఫ్రాక్చర్ ఓపెన్ అయితే మనకు అక్కడ నుంచి సోర్స్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఇన్ కేసు అక్కడ కాలేదు ఫోర్ థర్టీలో ఓపెన్ అవుతుంది ఫోర్ థర్టీ మిస్ అయిన ఫోర్ సెవెన్ థర్టీ ఏదైనా ఒక్క ఛాన్స్ అయినా ఉంటుంది అనేసి కొన్ని సమయంలో కొన్ని సందర్భాల్లో మూడు ఓపెన్ అవుతుంది అప్పుడు వచ్చి హీల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట అంతవరకు అయితే సో ఈ పాయింట్ అయితే ఇంతవరకు బెటర్ సార్ ఇలాగే మనం కంప్లీట్గా బోరోల్ పాయింట్ ఐడెంటిఫై చేయడం ఇలా కంప్లీట్గా ఒక లొకేటర్ ఒక ప్రొఫైలర్ ఒక ఐపీ మూడు యూజ్ చేసుకోండి ఈజీ ప్రాసెస్ చాలా కాంప్లికేషన్స్ లేదు ఒక రోజు ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ గా తీసుకోవచ్చు నేనైతే ట్రైనింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తాను మీకు దాని నుంచి ఏం ఇబ్బందులు ఏం లేదు సో ఫ్రెండ్స్ కంప్లీట్ గా మనకి ఈ వాటర్ డిటెక్టర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని ఎలా యూజ్ చేయాలి వాటర్ మనకి సోర్స్ ఎక్కడ ఉంది అనేది మనకి సుబ్రహ్మణ్యం గారు కంప్లీట్ గా చూపించడం జరిగింది సో డెమో మీకు కంప్లీట్ గా అర్థమైంది అనుకుంటాను ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉపయోగించి మన రైతులకి ఎలా బెనిఫిట్ అనేది ఒకటి తెలుసుకుందాము రెండవది అసలు ఆ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ ఏంటో తెలుసుకుందాము మూడవది ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో ఏమన్నా అదర్ మోడల్స్ ఉన్నాయా సింగిల్ మోడల్ అయినా అనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాము సో సుబ్రహ్మణ్యం గారు సార్ మాకు బిజినెస్ ఐడియాస్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ కూడా చాలా చక్కగా వివరించారు ఇన్స్ట్రుమెంట్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేసి సో అలాగే మన సబ్స్క్రైబర్స్కి మీరు బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు సో ఏంటి సార్ ఆ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ సార్ ఈ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ అంటే ఈ ఎక్విప్మెంట్ ఎవరైనా యూజ్ చేయగలరు రాకెట్ సైన్స్ ఏం లేదా ఓన్లీ కామన్ సెన్స్ కాస్త కొంచెం ప్యాషన్ ఉండేవాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు ఈ ఫీల్డ్ గురించి వస్తే మేము కంప్లీట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాం ఇలా ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్ వచ్చిందా వన్ డే కంప్లీట్గా ఉంటుంది అనమాట టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ ఫీల్డ్ ట్రైనింగ్ రెండు ఉంటుంది ఓకే ఎక్విప్మెంట్ అయితే మనకి దాదాపు కాస్టింగ్ వైజ్ పరంగా చూసుకుంటే ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అప్ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ వరకు ఉంటుంది ఎక్విప్మెంట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ ఉంటుంది అనమాట ఏ మోడల్స్ ఏ దేనికి దానికి తగిన రేట్స్ ఉంటుంది సో దాని అయితే ఇబ్బంది ఏం లేదు మనం ట్రైనింగ్ గురించి కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ట్రైనింగ్ వచ్చి అయితే మనకి కంప్లీట్గా ఇందాక మీరే చూసారు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామో మీకే దాదాపు అర్థమైపోయింటుంది ఇప్పటికీ సో అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ ఏంటి సార్ దీన్ని ఎలా బిజినెస్గా మనం ఈ ఎక్విప్మెంట్ని పర్చేస్ చేసి రైతులకి బోర్వెల్ పాయింట్ సర్వే చేయడం వల్ల మీకు బిజినెస్ క్రియేట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు కాలానికి అయితే ప్రస్తుతానికి మనము ఒక పాయింట్కి యావరేజ్గా ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఓకే అంటే వ్యవసాయం చేసేటటువంటి వాళ్ళకి బోర్ మనం ఎక్కడ వేస్తే వాటర్ సోర్స్ బాగా ఉంది అవును సో ఆ పాయింట్ని మన ఇన్స్ట్రుమెంట్తో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఫైండ్ అవుట్ చేసిస్తాం మనము ఇండైరెక్ట్గా రైతులకి హెల్ప్ చేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు మన వచ్చిందన్న నీళ్ళు లేదే మనం పంటలు పండలేం ఓకే సో వర్ష వర్షాలు రావాలి చెరువులు నిండాలి తర్వాత పంటలు ఇప్పుడు బోర్వెల్ అనే కాన్సెప్ట్ బోర్ తర్వాత బోర్ కంప్లీట్గా నీళ్ళు వచ్చిందంటే పంటలు పొలాలు బాగుంటుంది సో దీనివల్ల అక్యురసీ ఇంక్రీజ్ కావాలా చాలా వరకు మోడల్స్ ఉన్నాయి దీంతో అవుతు అడ్వాన్స్ మోడల్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అంటే మ్యాక్స్ కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చినారు దీంతో మీరు అడిగారు ఇందాక ఎన్ని మోడల్స్ ఏదైనా కొత్త మోడల్స్ ఉందా సార్ ఇంతే ఇప్పుడు రెండు వర్షన్స్ వచ్చింది ఒకటి ఇప్పుడు వచ్చిన బేసిక్ వర్షన్ అది నెక్స్ట్ వచ్చి ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ కంప్లీట్గా ఆండ్రాయిడ్ వస్తుంది దాంతో ఇంకా అడ్వాన్స్ ఫీచర్స్ అంతా ఉంటుంది దాని తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం కస్టమర్స్ ఎవరైతే మనకు ట్రైనింగ్ కోసము ఎక్విప్మెంట్ కావాలని వస్తారో వాళ్ళైతే మనం మళ్ళీ కాంటాక్ట్ చేస్తాం సార్ ఓన్లీ రైతులకు మాత్రమేనా సార్ ఇది పొలాలకు మాత్రమే కాదు అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్కే కాదు మీరు కమర్షియల్గా ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్ ఇండస్ట్రీస్కి ఎక్కడ బోర్ పెట్టాలంటే కూడా మన ఎక్విప్మెంట్ యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేయాలంటే మీ దగ్గరికి ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలి సార్ సిద్ధాన్ని ఎంటర్ప్రైజెస్ అని గూగుల్లో టైప్ చేస్తే మనకి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ వస్తుంది నేను వచ్చి బెంగళూరు నాగర్బావి అనే ఏరియాలో ఉన్నాం మా ఆఫీస్ అక్కడే ఉంది మీరు ఎనీ టైం నాకు ఇచ్చిన నెంబర్ కాల్ చేస్తే నా నెంబర్ ఒకసారి చెప్తాను వ్యూవర్స్కి నైన్ వన్ ఫోర్ వన్ జీరో డబల్ వన్ డబల్ వన్ ఎయిట్ ఇది వచ్చి నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను నైన్ వన్ ఫోర్ వన్ జీరో డబల్ వన్ డబల్ వన్ ఎయిట్ ఈ నెంబరు
వాళ్ళ వాళ్ళ నోళ్ళు పర్టికులర్గా లేదు ఇప్పుడు అయితే జియాలజిస్ట్ అనేసి ఉన్నారు నాన్ జియాలజిస్ట్ కూడా ఉన్నారు వాటర్ డివైనర్స్ వాటర్ కన్సల్టెంట్స్ వీళ్ళందరూ కూడా చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ఫీల్డ్లో ఉండేవాళ్ళైతే ఇప్పుడు టెంకాయి ఎల్ రోడ్ ఇవన్నీ ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో చేసే వాళ్ళైతే ఈ ఎక్విప్మెంట్ తీసుకుంటే ఇంకా అక్యురసీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ప్లస్ ఇంకొకటి మీరు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు అవన్నీ కూడా టూ హండ్రెడ్ సంథింగ్ టెంకాయ టెంకాయ వచ్చింది కదా మనం చేసేటప్పుడు కరెంటుకి ఎనర్జీ పైన వర్క్ అవుతుంది అది వచ్చిందని మనకి దాదాపు వన్ ఎయిటీ టు టూ హండ్రెడ్ ఫీట్ లోపల ఉంటే మనకి సోర్స్ ఐడెంటిఫై అవుతుంది మీతో అదంతా ఏవే ఉండనో ఓన్లీ ప్రొడిక్షన్ ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు చెప్తారు పలాన్ ఏరియాలో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫీట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫీట్ వరకు డ్రిల్ చేయండి అనేసి అది ఎక్విప్మెంట్ అలా కాదు మనకి ఇచ్చే డెప్త్ రేషియో వచ్చి ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ ఎంకు ముందు అవ్వచ్చు ఎందుకంటే నేచర్ని ఎవరు ఛాలెంజ్ చేయలేము మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఇలా ఇదే అని చెప్పలేము సో మనం వచ్చి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు అక్యురసీ తాగలేము మ్యాక్స్ ఎక్విప్మెంట్ పర్ డే మినిమం ఎంత అర్నింగ్ చేసుకోవచ్చు సో మినిమం పాయింట్ అంటే ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ సో మనం స్టార్టింగ్ బిజినెస్కి ఎంటర్ అయ్యేవాళ్ళు మనకి డైలీ పాయింట్స్ వస్తుందంటే లేదు మనము ప్రమోట్ చేసుకోవాలి మనం ఎవరైనా తెలియాలి పలాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సార్ వచ్చిందని ఇప్పుడు కొత్తగా ఎక్విప్మెంట్ పట్టి ఆ ప్రమోషన్స్ కావాలి మార్కెటింగ్ చేసుకున్నట్టు ఇన్స్ట్రుమెంట్కి ఏమైనా మెయింటెనెన్స్ ఉంటుందా సార్ అంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ థౌసండ్ మనం తీసుకున్నాం అవును కస్టమర్ దగ్గర నుంచి దాంట్లో ఏమైనా ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతాయా మనకి ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ మీరు వచ్చే ట్రావెలింగ్ పోయే మీ ఛార్జెస్ అంతే తప్ప మనం సర్వీస్ ఛార్జ్ తీసుకుంటాం ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అంతే ఇది ఎట్లా సార్ బ్యాటరీ మీద రన్ అవుతుందా ఛార్జింగ్ అట్లా బ్యాటరీ ఉంటుంది ఛార్జ్ చేసుకోవాలి ఒక రోజు ఛార్జ్ చేసుకుంటే మనం లొకేటర్ అయితే టూ డేస్ పని చేస్తుంది ప్రొఫైలర్ అయితే మనకు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్గా ఆన్లో పెట్టుకోవచ్చు ఒక రోజు కంప్లీట్గా మీరు ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పాయింట్స్ చేయగలరు మీ దగ్గర నుంచి సపోర్టింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కొంతమంది ఏంటంటే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ని మనం అమ్మేసామా మన పని అయిపోయింది అని చెప్పేసి అంటుంటారు కానీ ఎట్లా మీరు సపోర్ట్ చాలా మంచి ప్రశ్న ఇది యాక్చువల్లీ అందరికీ అదే ఒక క్వశ్చన్ మైండ్లో రన్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు ఎక్విప్మెంట్ పర్చేజ్ చేసేస్తాము చేసిన తర్వాత ఎలా అనే క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు సిద్ధాని ఎంటర్ప్రైజెస్ గత పదేళ్ళుగా మేము ఫీల్డ్లో ఉన్నాము ఇదే బిజినెస్లో ఉన్నాము ఇంతవరకు మాకు జీరో కంప్లైంట్స్ ఎందుకంటే మన సర్వీస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సర్వీస్ ఉంటుంది అనమాట మీ ఏ ఒక్క ఇబ్బంది అయినా చిన్నదైనా పెద్దదైనా ఎనీ టైం మీరు ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది మీకు ఫోన్ ద్వారా విదిరితే కుదిరితే ఫోన్ ద్వారా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాను లేదా ఎక్విప్మెంట్ తెప్పించుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా కంప్లీట్గా వాటర్ డిటెక్షన్ చేసేటటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి దాంతో బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ ఎట్లాగా మనం రైతులకి ఏ విధంగా హెల్ప్ చేయవచ్చు అనేది మీకు అర్థమైంది కదా మీరు ఎవరైనా కానీ బిజినెస్ చేయాలి అని అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనబడేటటువంటి కాంటాక్ట్ నెంబర్స్కి కాల్ చేసి మీరు బెంగళూరుకి విజిట్ చేయాలి అని అనుకుంటే కనుక బిఫోర్గా అపాయింట్మెంట్ కనుక తీసుకుంటే కంపెనీ వల్లే మీకు గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది నాగర్ బావి అనే ఏరియాలో మనకి సిద్ధాని ఎంటర్ప్రైజెస్ కంపెనీ వాళ్ళు మీకు టోటల్గా ట్రైనింగ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసి బిజినెస్లో మీరు ఎర్నింగ్ చేసేంత వరకు పూర్తిగా సపోర్టింగ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని యూజ్ చేస్తూ వాళ్ళు ఏ విధంగా సాటిస్ఫాక్షన్ అయ్యారనేది కూడా మనం ఒక ఇద్దరు క్లయింట్స్ని అడిగి తెలుసుకుందామా సో క్లయింట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకసారి మాట్లాడదాం సో ఫ్రెండ్స్ బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ గురించి మీరు చూసారు కదా ఇదే బిజినెస్ని చేస్తూ సిద్ధాని ఎంటర్ప్రైజెస్ కంపెనీతో అసోసియేట్ అయ్యి సో ఈ బిజినెస్ ని రంజిత గారు సుమారుగా టూ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తూ ఉన్నారు కంపెనీ సర్వీస్ తీసుకొని మంత్లీ సుమారుగా ఒక వన్ లాక్ రూపీస్ వరకు కూడా ఎర్నింగ్ చేసుకున్నారు సో ఆమె యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ ని మనం అడిగి తెలుసుకున్నాము సో తెలుగు లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం నేను కన్నడలో మాట్లాడతాను సో హాయ్ అండి రంజిత గారు సో ఏంటి నీవు ఈ బిజినెస్ నల్లి ఎస్టు దిన ఇంద మార్తే ఇదిరి సర్ నేను అరౌండ్ ఇలాంటి టూ ఇయర్స్ ఇంద ఇంద మార్తా ఇదిని ఇదే బిజినెస్ నా సో ఫస్ట్ నావు సిద్ధాని ఎంటర్‌ప్రైజెస్ కి బందు ఈ మెషిన్ బగే డిటైల్స్ తోగొండు అదర్ బగే పర్చేస్ మార్డిదివి మార్డి అరౌండ్ ఇలాంటి 400 పాయింట్స్ ప్లస్ మార్డిదివి ఓకే సో 95% అక్యురసీ ఇదే చనాగిదే సో మార్డబోదు బిజినెస్ నా యారే అదర్వే సో సపోర్టింగ్ కూడా చనాగిదే and thanks to siddha subramaniam yes to borewells new find out madiri uh, non experience alli uh, around 400 borewells drill agide 400 yes uh, customer feedback engaidu chanagide avaru customer feedback company service engaidu బెస్ట్ సర్వీస్ మార్కెట్ బెస్ట్ సర్వీస్ మార్కెట్ నీ ట్రైనింగ్ తగొండిరా హౌ ది ట్రైనింగ్ తగొండు సుబ్రమణ్య సార్
ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಐತೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಎರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಿಷಿನ್ ಏನಾನ ಟ್ರಬಲ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೇನೋ ಟ್ರಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಮಿಷಿನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಬಿಯಸ್ಲಿ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಟ್ರಬಲ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೂಸಿಯಾರ್ ಕದಾ ರಂಜಿತಾ ಗಾರ್ ಏನು ಚೆಪ್ತಾರಂಟೆ ಮಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮೊತ್ತಂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ನಿ ವಾಲೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಚೇಸ್ತಾನೆ ಚೆಪ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅಂತ ಓಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾರ್ ವಚ್ಚಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀವು ಚೇಸ್ತಾ ಉನ್ನಾರು ಸೊ ಯಾವಾಗಿಂದ ನೀವು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಸಿದ್ಧಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೆಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೈತೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೂರು ದಿನ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಸೊ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಜಿಯಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಇಲ್ಲ ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಟೋ ಓನ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಇಂದ ಸಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಮರ್ ಸೀಸನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೀಮೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೂಸರ್ ಗದ ಸಾರ್ ಕೂಡ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲ ಉಂಟು ದಿನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೇಸ್ತು ಮಂಚಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಂತನಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಾಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ವಾಲು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಚೇಸ್ತಾರಂಟೆ ಇದನ್ನು ಫೀಲ್ಡ್ಲೋ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕನಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕನಕ ವಸ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಗುರಿಂಚಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಾವಲಂಟೆ ಕೂಡ ವಾಲು ವಚ್ಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಚೇಸ್ತಾರಂಟ ಇದು ಏ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಹೋದ್ದಂಡಿ ಈ ಲೊಕೇಟರ್ ಅದು ಈ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ವಾಟರ್ ವರ್ಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಲೊಕೇಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಿಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಹೊಡ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಲೈನನ್ನು ಸೊ ಐಯೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಿಗ್ ನಚ್ಚಿನಡುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಚೆಯ್ಯಿ ಎದನ ಡೌಟ್ಸ್ ಉಂಟೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಲೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಚೆಯ್ಯಿ ತಪ್ಪಕೊಂಡ ನಾ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಚೆಸ್ಕೊಂಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ಯಾ